హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు మనకు రైల్వే నుంచి లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి ఎన్టీపీసీ నుంచి ఆర్ఆర్సి నుంచి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ చూద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్గా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రావడం జరిగింది కాకపోతే ఈ రోజు మనకు అఫీషియల్గా ప్రెస్ నోట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ చూద్దాం సో మనకు ఎన్టీపీసీలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి పారామెడికల్లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా స్పెషల్ కేటగిరీలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ లెవెల్ వన్లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్గా వచ్చినటువంటి డేటాకి ఈ డేటాకి ఏమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయా ఇలాంటి డేటా అంతా కూడా చెక్ చేసి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మరి ఇంకేమి కలిసి టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మనకు రిలీజ్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ రైల్వేస్ నుంచి మనకి ఇది అఫీషియల్ గా రావడం జరిగింది ఆర్ఆర్బిస్ నుంచి అండ్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ నుంచి మనకు దాదాపుగా లక్ష ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఎన్టీపీసీ నుంచి మనకు దాదాపుగా పదిహేను వేల ఉద్యోగాలు పారామెడికల్ సంబంధించి ఏడు వేల ఉద్యోగాలు అండ్ మినిస్ట్రియల్ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీస్ నుంచి మనం దాదాపుగా ఏడు నుంచి ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనకు ప్రీవియస్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లు ఎన్టీపీసీ నుంచి యాభై వేల ఉద్యోగాలు అన్నారు అది జరగలేదు అదేవిధంగా పారామెడికల్ సంబంధించి కూడా చాలా రూమర్స్ అయితే రావడం జరిగింది అది కూడా ఫేకే బట్ లెవెల్ వన్ పోస్టులు అంటే మనకు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళందరికీ ఐడియా ఉంటుంది లెవెల్ వన్ కేటగిరీ పోస్టులను కూడా మనకు దాదాపు లక్ష్యం ఉన్నాయి సో ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళకు వన్ లాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ దాకా వీళ్ళకు పోస్టులు ఉండడం జరిగింది ఆ వన్ లాక్ సెవెంటీ థౌజండ్లో మనకు దాదాపుగా సెవెంటీ థౌజండ్ పోస్టులను కూడా మనకు ప్రీవియస్గా ఇవ్వడం జరిగింది సిక్స్ నైన్ థౌజండ్ చేంజ్ దాకా మనకు అప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేశారు ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క వన్ ల్యాక్ పోస్టులను మనకి ఇప్పుడు భర్తీ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క వన్ ల్యాక్ పోస్టులలో గనక గమనించినట్లయితే ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ గ్రేట్ ఫోర్ హెల్పర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఇన్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ అండ్ ఎస్ఎన్డి డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్ అని రుజువు చేస్తూ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్టీపీసీ దాంట్లో కానీ మనకు లెవెల్ వన్ కేటగిరీలో కానీ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయని అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది నేను కనుక్కున్న దాంట్లో సో అందుకని వీళ్ళు ఇక్కడ స్పెషల్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది హెల్పర్స్ ఉండడం జరిగింది అసిస్టెంట్స్ ఉండడం జరిగింది ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ యొక్క ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వేరు ఎలక్ట్రికల్ వేరు మెకానికల్ వేరు సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ వేరు సో ది వీటిలో ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఖాళీలలో మనకు హెల్పర్స్ అసిస్టెంట్లు ఉండడం జరిగింది ఈ యొక్క వేకెన్సీస్ ని వీళ్ళు ఫిల్ చేస్తున్నారు దీంట్లో ఐటీ చేసిన వాళ్ళు డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు అర్హులు సో బీటెక్ వాళ్ళని అయితే తీసుకుంటారా తీసుకోలేదు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు బట్ మనకైతే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ దీంట్లో మెయిన్ గా అసిస్టెంట్ పాయింట్స్ మీద ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి అండ్ లెవెల్ వన్ కేటగిరీ సంబంధించి మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా సెవెంటీ థౌసండ్ పోస్టులను భర్తీ చేయడం నోటిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చారు కదా దాంట్లోని చాలా పోస్టులు అనేవి మనకు సేమ్ కేటగిరీ పోస్టులను మనకి ఇక్కడ భర్తీ చేస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ గా మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఉన్నటువంటి ఒక లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాల్లో కేవలం ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు మాత్రమే నోటిఫికేషన్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి నుంచి వస్తున్నాయి అదేవిధంగా లక్ష ఉద్యోగాలు ఒక ఆర్ఆర్సి నోటిఫికేషన్ నెంబర్ వన్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఒకవేళ ఒక క్యాండిడేట్ మీరు పైన ఇచ్చినటువంటి ఒక ఎన్టీపీసీ దీంట్లో అర్హులు అయి ఉండి అదేవిధంగా మినిస్ట్రీ దాంట్లో అర్హులు అయి ఉంటే మాత్రం దీనికి మీరు ఓసీ దీని ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీని ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టాలి దీంట్లో అర్హులు అయితే దీనికి కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టాలి సో ఒక్కొక్క నోటిఫికేషన్ సపరేట్ పేమెంట్ అయితే ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది నేను కనుక్కున్న దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే అండ్ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ అంటే జనరల్ డిగ్రీ బేస్ పైన ఉన్నటువంటి పోస్టులు కనుక గమనించినట్లయితే జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అండ్ దీనికి ఖచ్చితంగా కూడా టైపిస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉండి ఉండాలి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ చేసింది అండ్ నాకు తెలిసి ఎన్టీపీసీలు ఎక్కువగా టైపిస్ట్ పోస్టులే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పోస్టులు అన్ని కూడా మనకి టైపిస్ట్ వాళ్ళకే ఉండడం జరిగింది సో ఎవరికైతే టైపిస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో వాళ్ళకు షార్ట్ హ్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ లోవర్ గ్రేడ్ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ బెనిఫిట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ ట్రైన్స్ క్లర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్
దానిలో కనుక చూసిన అయితే స్టెనోగ్రాఫరు యాజ్ వెల్ యాజ్ చెఫ్ లా అసిస్టెంట్ సో చెఫ్ కి సంబంధించి పోస్టులు ఉన్నాయి జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ హిందీ వాళ్ళకి వేకెన్సీస్ ఉండడం జరిగింది అండ్ ఒక టూ టూ త్రీ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి తక్కువ వేకెన్సీ ఉండడం వల్ల మనకు ఇవి మేజర్ గా ఉన్నాయి ద ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మార్చి ఎనిమిది నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ లెవెల్ వన్ లో మాత్రం దాదాపు లక్ష పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ట్రై చేయండి అండ్ లెవెల్ వన్ కేటగిరీ సంబంధించి మనకు టెన్త్ బేస్ పైన ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే హెల్పర్ అండ్ అసిస్టెంట్ మాత్రం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీ వాళ్ళు కాబట్టి ఎవరైతే ఈ యొక్క కేటగిరీలో ఐటీఐ కానీ డిప్లొమా కానీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ బీటెక్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే గ్రేడ్ ఫోర్ లెవెల్ పోస్టులు ఇవన్నీ కూడా లెవెల్ వన్ కేటగిరీకి అండ్ వీటికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ నెంబర్స్ అండ్ ఎవరైతే ఈ పోస్టులకు అర్హులు అయి ఉంటారో వాటికి సంబంధించి మీరంతా కూడా ఒక నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు వాటికి మాత్రం అప్లై చేసుకుని మీకు క్లియర్ ఉంటుంది ఏజ్ డేట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఏజ్ లిమిట్ అనేది యాజ్ పర్ ద డేట్ ఆఫ్ వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం సో మనకు లోవర్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్స్ అన్ని కూడా మనకు యాజ్ పర్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకి ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా వారి యొక్క కేటగిరీస్ ని బట్టి ఎందుకంటే ఒక దానికి టెన్త్ బేస్డ్ అర్హులు కొన్నిటికి ఇంటర్ వాళ్ళ అర్హులు కొన్నిటికి బీటెక్ వాళ్ళ అర్హులు కొన్నిటికి డిప్లొమా వాళ్ళ అర్హులు కొన్నిటికి జనరల్ డిగ్రీ వాళ్ళ అర్హులు కొన్నిటికి మాస్టర్స్ వాళ్ళ అర్హులు కొన్నిటికి చెఫ్ లాంటి వాళ్ళకి అదేవిధంగా టైపిస్ట్ వాటికి సంబంధించి సర్టిఫికేట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని వీటి యొక్క ఏజ్ లిమిట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందని వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ పే అండ్ అలవెన్సెస్ బేస్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు సెవెంత్ సిపిసి బేస్ పైన మనకు శాలరీస్ అన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు అలవెన్సెస్ అన్ని కూడా వాటిని బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క రైల్వేస్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి అండ్ ఆర్ఆర్సి లో అఫీషియల్ మనకి దీనికి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క శాలరీస్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది బేసిక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఐటీఐ వాళ్ళకైతే ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఐటీఐ వాళ్ళకైతే ఇది మంచి లక్కీ ఛాన్స్ అండ్ టైపిస్ట్ వాళ్ళకైతే స్పెషల్ గా ఎన్టీపీసీ హాఫ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ మొత్తం కూడా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఎవరికైతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారో లేదా రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రం అనర్హులు ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఏజీ అండ్ వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ దాని తర్వాత పెట్టవచ్చు కాబట్టి మేము అప్పటికి మా యొక్క డిగ్రీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది లేదా మా యొక్క డిప్లొమా కానీ మా యొక్క ఎకానమిక్ ఇయర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది కానీ మేము అప్లై చేయొచ్చు అని అంటే లేదు వీళ్ళు ఎగ్జామ్ ఏ టైం అయినా పెట్టవచ్చు ఎప్పుడైనా రిజల్ట్ ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఈ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఖచ్చితంగా కూడా వీళ్ళు ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారో లేదా రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేయకండి అండ్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ కనుక గమనించినట్లయితే మనకి ఇది ఏఎల్పీ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ అంత ఉండదు మనకు జనరల్ గా రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి గ్రూప్ డి లెవెల్ వాళ్లకు ఉన్నట్లు ఉంటుంది బట్ ఎక్సెప్ట్ ఏఎస్ఎం అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ కి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా మనకు ఈ యొక్క ఐ సైట్ కానీ వాటికి సంబంధించి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మనకు సిక్స్ బై నైన్ కానీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఉన్నా కూడా సెట్ అవుతుంది సో అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క మెడికల్ ఫిట్నెస్ పైన అండ్ రిజర్వేషన్స్ అండ్ సూటబిలిటీ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిసబిలిటీస్ అండ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సింగిల్ ఎగ్జామ్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి ఆర్ఆర్బి జేఈ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆర్ఆర్బి జేఈ సంబంధించి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ నుంచి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే స్టేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి దేర్ షెల్ బి టూ స్టేజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఫాలోడ్ బై డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి మనకు టూ స్టేజెస్ ఉంటే టూ స్టేజెస్ మెన్షన్ చేస్తారు ఏఎల్పీ దానికి అయితే త్రీ స్టేజెస్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది టెక్నీషియన్ కి టూ స్టేజెస్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది బట్ మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మోడ్
అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఎన్టీపీసీకి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి అప్లికేషన్ తీసుకుంటారు పారామెడికల్ కి మార్చి ఫోర్ నుంచి మినిస్ట్రీ అండ్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీస్ కి మార్చి ఎనిమిది నుంచి అండ్ లెవెల్ వన్ కేటగిరీ కి మార్చి పన్నెండు నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది బట్ అఫీషియల్ కి మాత్రం ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి వీటన్నిటి ఒక నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మీ యొక్క ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వాటి యొక్క లింక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు బట్ మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అఫీషియల్ గా ఆర్ఆర్బి ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్ఆర్బిస్ వాటికి సంబంధించినటువంటి డేటా అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆర్ఆర్సి యొక్క డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మనది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సో మన యొక్క సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సో ఎస్సీఆర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ డాట్ జీవీవీ డాట్ ఇన్ సో దీంట్లోకి వెళ్ళి మనం పేమెంట్ కానీ ఈ యొక్క ఆర్ఆర్సి జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారం చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కానీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో మనకు మొత్తం కూడా ఆర్ఆర్సి నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేవి తర్వాత ఆర్ఆర్బి నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరైతే ఈ ఆర్ఆర్సి అంటే కూడా ఇది కూడా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ ఇది ఐ మీన్ ఆర్ఆర్బి అంటే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సినటువంటి పని లేదు సో దీనికి ఏమో డైరెక్ట్ మనం ఈ సైట్ లోకి వెళ్తే మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ కానీ అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అండ్ ఆర్ఆర్బికి అయితే ప్రస్తుతం మనం అందరం యూజ్ చేసినటువంటి ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ ఇప్పుడు ఏఎల్పి కానీ టెక్నీషియన్ కానీ గ్రూప్ డి కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్ఆర్సి వన్ ల్యాక్ టోర్స్ లో మాత్రం ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రిలీజ్ మనకైతే రైల్వే నుంచి ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది ఈ నెల ఇరవై మూడో తారీఖు రోజు డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో జనరల్ డిగ్రీ బేస్ పైన ఉన్నటువంటి పోస్ట్ అనేది కూడా మన ఛానల్లో ఫ్రీగా క్లాస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో వీటికి సంబంధించినటువంటి థియరీ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఒక బిగ్ బ్యాంగ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ త్రీ రోజు రిలీజ్ అయ్యే కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి జనరల్ డిగ్రీ వాళ్ళకి ఎన్ని పోస్టులకు అర్హులు అదేవిధంగా ఐటీ వాళ్ళకి ఉన్నాయి డిప్లొమా వాళ్ళకి ఉన్నాయి బీటెక్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి ఇవంతా కూడా మనం స్క్రూటినైజ్ చేసేసి వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరికొంత ఎడుగుగలుగుతాం అప్పుడు మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఎవరి అండ్ థ్యాం